ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நாங்கள் கதை கேட்குறது ஸ்ரீலங்கன் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பற்றி இதை ஒரு வீடியோவில் கதைச்சி முடிக்கலை அதனால் இது ஒரு செய் சீரீஸாக செய்யலாமன் இருக்கேன் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ மாதிரி இருக்குது ஸ்ரீலங்கன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தின் முக்கியமான பிரிப்புகள் இம்பார்ட்டண்டான ஃபேக்ட்ஸ் அதில் பற்றி கதைப்பேன் முதலாவது எஜுகேஷன்ன்றது ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்ச வர்ற நாட்டில் இவ்வளோ முக்கியம்ன்றதை பார்ப்போம் ஒரு பேசிக் எஜுகேஷன் ஒரு தரமான கல்வின்றது ஏ ஒரு மாணவன் உரிமையாக கருதப்படுகின்றது இலங்கையில் அப்படி இலங்கை ஒரு வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்ற நாடு வளர்ச்சி அடைஞ்சு வருகின்ற நாட்டில் ஒவ்வொரு மாணவனும் தன்னுடைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கும் ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கும் எங்களோட ஒவ்வொரு மனிதட்டின் வாழ்க்கை காலத்தின் அதிகரிப்பு இன்ஃபென்ட் மோ மோராலிட்டிஸ் இன்ஃபென்ஸ் மோட்டாலிட்டிஸை குறைக்கிறது போன்றவற்றுக்கு வந்து எஜுகேஷன் முக்கிய பங்காற்றுகின்றது இன்றைக்கு இந்த வீடியோவில் ஸ்ரீலங்கன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தின் முக்கியமான பிறவுகளான ப்ரைமரி எஜுகேஷன் செகண்ட்ரி அண்ட் கலிஜியேட் எஜுகேஷன் டேர்ஷர் எஜுகேஷன் லைஃப் ஆஃப்டர் ஹையர் எஜுகேஷன் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் முதலாவதா ஸ்ரீலங்கன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் ஒரு சின்ன ஹிஸ்ட்ரியை பார்ப்போம் ஸ்ரீலங்கன் எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தை ஷேப் பண்ணினது பிரிட்டிஷ் கொலோனியல் பீரியட் அது ஆயிரத்தி தொ எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு வரை பிரிட்டிஷ் கொலோனியல் ஆட்சியின் கீழே இலங்கை காணப்பட்டது அந்த காலப்பகுதியில் தான் இலங்கையின் கல்வி அபிவிருத்தி ஏற்பட்டது அவங்களோட கல்வி வந்து ஆங்கில மொழி மூலம் மட்டுமே கொடுக்கப்பட்டது இது தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் இலங்கை சுதந்திரம் பெற்ற பின்னரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது மட்டும் இலங்கையில் ஆங்கில மொழி மூலமான கற்கை நெருக்கல் மட்டுமே காணப்பட்டன அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதின் பின்னரே இலங்கையில் மும்மொழி கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதாவது சிங்களம் தமிழ் ஆங்கிலம் மூன்று மொழியிலேயும் இலங்கையில் கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது அதற்கப்புறம் இலங்கைன்ற கல்வி மேம்பாட்டின் முக்கிய ஒரு புள்ளியாக கருதப்படுகின்றது இலங்கையில் காணப்படுற இலவச கல்வி தென்னங்கர அவர்களால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றில் முன்மொழியப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சில் வந்து அமுலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இலங்கையின் இலவச கல்வி அவற்றை இலவச கல்வி கோட்பாடானது அஞ்சு வயதிற்கு மேற்பட்ட பதினான்கு வயதுக்கு குறையாத அனைவர் குறை பத பதினாறு வயதுக்கு கூடாத அனைவருக்கும் இலவச கல்வி என்பதே அவற்றை கோட்பாடாக காணப்பட்டது இந்த இலவச கல்வி இலங்கையின் கல்வி முறைமையில மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது அதாவது இலங்கைந்த இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு லிட்ரரி ரேட் வந்து தொண்ணூற்றி மூன்று தௌசண்ட் ரெண்டு விதமாக காணப்படுகின்றது இதுவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறுல ஐம்பத்தேழு தசம் மட்டும் விதமாக காணப்படு காணப்பட்டது ஆனா இன்றைக்கு இலவச கல்வி என்ற ஒரு காரணத்தினால இது தொண்ணூற்றி மூன்று தசம் ரெண்டு வீதமாக கூடி காணப்படுகின்றது அடுத்தது இலங்கை அரசாங்கம் கல்விக்கு கொடுக்குற முக்கியத்துவம் இலங்கை மொத்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல பதினாலு தசம் ஐந்து வீதம் வந்து இலவச கல்விக்காக ஒவ்வொரு வருடமும் ஒதுக்கப்படுகின்றது அதற்கப்புறம் அடுத்த முக்கியமான விஷயம் இருமொழி கல்வி அதாவது ஒரு தமிழ் மாணவன் தமிழ் மொழியிலும் ஆங்கில மொழி மூலமும் கற்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது அதே போல சிங்கள மாணவன் சிங்கள மொழி மூலமும் ஆங்கிலம் மூலமும் கற்கக்கூடியதாக உள்ளது இதனால வந்து அவனுக்கு ஆங்கில அறிவும் ஆங்கில அறிவும் வளர்ச்சி அடைவதற்கு ஒரு முக்கிய பங்காக வகிக்கின்றது அடுத்ததாக ஹை எஜுகேஷன் லெவல்ல மாணவர்களுக்கு கிடைக்கிற ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இலங்கை ஒரு வளர்ச்சி அடைந்து வருகின்ற ஒரு நாடாக இருந்த பொழு பொழுதிலும் அவங்களோட யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவங்க கொடுக்குற ரிசர்ச் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்றது மற்ற நாடுகளுடன் ஒப்பிடும் பொழுது ஒரு வளர்ச்சி நோக்கியை காட்டுகின்றது அடுத்தது நாங்கள் பார்க்க இருக்கிறது ப்ரைமரி எஜுகேஷன் ஸ்ரீலங்கான ப்ரைமரி எஜுகேஷன் வந்து கிரேட் ஒன் டு ஃபைவை குறிக்கும் இந்த ப்ரைமரி எஜுகேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதில் கட்டாயமாக்கப்பட்டது இந்த கட்டாயமாக்கப்பட்டதன் பின்னர் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு பன்னெண்டாம் ஆண்டு ஸ்டெட்ஸின் படி தொண்ணூற்றி ஒன்பது சதவீதமான மாணவர்கள் ப்ரைமரி எஜுகேஷனை பெற்றுக்கொண்டனர் 
இந்த பிரைமரி எஜுகேஷனை கடைசி புள்ளியாக ஸ்காலர்ஷிப் எக்ஸாமினேஷன் இலங்கையில் கருதப்படுகின்றது இந்த எக்ஸாமினேஷன் வந்து மூன்று மொழிகளிலும் எடுக்கக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது ஒரு ஸ்கால பிரைமரி எஜுகேஷனில் இருக்கிற மாணவர்களுக்கான கல்வி நேர ஒதுக்கீடா பதினாறு துவக்கம் இருபத்தி நாலு தசமைந்து மனத்தியாலங்கள் கருதப்படுகின்றது இதன் போது அவரின் நுண்ணறிவு வளர்க்கக்கூடிய அனைத்து கல்வி சார் செயற்பாடும் அவர்களுக்கு புகட்டப்படுகின்றது அடுத்ததாக நாங்க பார்க்க இருக்கிறது செகண்டரி எஜுகேஷன் அண்ட் காலேஜி ஏட் எஜுகேஷன் செகண்டரி எஜுகேஷன் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் ஒன்று வந்து ஜூனியர் செகண்டரி எஜுகேஷன் மற்றும் சீனியர் செகண்டரி எஜுகேஷன் ஜூனியர் செகண்டரி எஜுகேஷன் என்றது கிரேட் சிக்ஸ் டு நைன் இலங்கையில் பதினாலு வயசு மட்டும் கட்டாய கல்வி இந்த பதினாலு வயசுக்கு பிறகு ஒரு மாணவன் தண்ட சீனியர் செகண்டரி எஜுகேஷனுக்கு செல்வான் இந்த சீனியர் செகண்டரி எஜுகேஷன் வந்து கிரேட் டென் அண்ட் லெவன் இந்த கிரேட் லெவன் முடிவில் வந்து நாங்கள் ஜிசி ஓ லெவல் எக்ஸாமினேஷன் எடுப்போம் இது வந்து இலங்கையில் இருக்கிற அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஒரே கொமன் சிலபஸை கொண்டது அதோட ஒன்பது பாடநர்களை நாங்கள் எடுக்க வேண்டி இருக்குது இதில் ஆறு பாடநர்கள் கட்டாய பாடமாகவும் மூன்று தெரிவு பாடங்களாகவும் காணப்படுகின்றது இந்த ஓ லெவல்ல இருந்து ஏ லெவலுக்கு அதாவது கொலிஜியேட் எஜுகேஷனுக்கு குவாலிஃபை ஆகிறதுக்கு நாங்கள் ஆறு பாடத்தில் பாஸ் பண்ணியிருக்கணும் இந்த ஆறு பாடத்தில் தமிழ் அதாவது ஒரு தமிழ் மொழி மாணவ மூல மாணவனாக இருந்தால் தமிழ் அல்லது சிங்கள மொழி மாணவனாக இருந்தால் சிங்களம் மற்றும் கணித பாடத்தில் சித்தி எழுதி இருக்கணும் அதை விட மூன்று பாடங்களுக்கு திறமை சித்தியை எடுத்திருக்கணும் இவங்க ஜிசி ஓ லெவல் முடிச்சு ஏ லெவலுக்கு குவாலிஃபை ஆன மாணவர்கள் வந்து தங்களுக்கு விரும்பிய ஸ்ட்ரீம்ஸை செலக்ட் பண்ணலாம் இலங்கையில் தற்போது அஞ்சு ஸ்ட்ரீம்ஸ் இருக்கு உதாரணமாக பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் ஆர்ட்ஸ் காமர்ஸ் டெக்னாலஜி இந்த அஞ்சு ஸ்ட்ரீம்லேயும் அவங்க மூன்று பாடங்களை செலக்ட் பண்ணலாம் இந்த மூன்று பாடத்திலையும் ஃபைனலாக ஏ லெவலில் வர ரிசல்ட்ஸின் அடிப்படையில் சர்ச் ஸ்கோர் வழங்கப்படும் இந்த சர்ச் ஸ்கோருண்ட அடிப்படையிலே பல்கலைக்கழகங்களுக்கான தெரிவு நடைபெறும் டேர்ஷரி எஜுகேஷன் இலங்கையில் குறைந்தளவிலான பல்கலைக்கழகங்களும் குறைந்தளவிலான வசதியும் காணப்படுகிறதுனால அனைத்து மாணவர்களும் வந்து தங்கள் டேர்ஷரி எஜுகேஷனுக்காக கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு போவதற்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருப்பதனால அதை தவிர இன்னும் நிறைய இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இலங்கையில் டேர்ஷரி எஜுகேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க அதை அவையாவன ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் டிகிரி செய்யலாம் அதை விட எக்ஸ்டர்னல் டிகிரி செய்யலாம் சார் கொத்தலாவ டிஃபென்ஸ் யூனிவர்சிட்டியிலையும் ஃபார்மசி மெடிசின் மொலிகுலர் பயாலஜி போன்ற கோர்ஸஸ் இருக்குது அதை விட டெக்னிக்கல் காலேஜ் நேஷனல் காலேஜ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஜெர்மன் டெக்னிக்கல் காலேஜ் போன்றவை வந்து மாணவர்களுக்கான ஹையர் எஜுகேஷனை ப்ரொவைட் பண்ணுது இதை விட ப்ரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து மாணவர்களுக்கான தொழில்முறை கல்விகளை வழங்குகின்றன உதாரணமா சீமா லோம் அதை விட இப்போ இப்போ இப்பொழுது இலங்கையில் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இந்த தாக்கமும் அதிகரித்து வருகின்றது சட் ஸ்கோர் போதுமான அளவு கிடைக்கப்பெறாத அல்லது குறைந்த காலத்தில் தங்களது டிகிரியை முடிக்கணும் ஆசைப்படுற மாணவர்களில் பல பேர் ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸுக்கு போகிறாங்க உதாரணம் ஸ்லீட் லைஃப் ஆஃப்டர் டேர்ஷரி எஜுகேஷன் எடு டேர்ஷரி எஜுகேஷனுக்கு அதுக்கு பிறகு எங்களோட லைஃப் எப்படி ரெண்டு விஷயம் இருக்கு முதலாவது வந்து ஜாப் பப்ளிக் அல்லது ப்ரைவேட் செக்டரில் எங்களுக்கு தேவையான ஜாப்பை நாங்கள் எடுத்துக்கலாம் அதை விட செல்ஃப் எம்ப்ளாய் இன்றைக்கி நிறைய பேர் செல்ஃப் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்டாக இருக்க விரும்புகிறாங்க உதாரணமாக ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில் செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட்ன்றது இன்றைக்கு வர வர அதிகரித்து கொண்டே செல்லுகின்றது புதிய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வாங்குறது ஃப்ரீலான்சர்ஸாக தொழிற்படுகின்றது அதை விட ஃபர்ஸ்டோ போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்டடீஸ் ஜாப்ஸ் எடுக்காமல் அதுக்கு எடுத்ததா தாங்க டிகிரி மட்டும் முடித்த ஒரு மாணவன் பச்சிலர்ஸாக இருக்கலாம் பச்சிலர்ஸ் ஹோனர்ஸாக இருக்கலாம் அதுக்கு மேற்படிப்புகள் உதாரணமாக மாஸ்டர்ஸ் டாக்டரல் டிகிரிஸ் செய்கிறதுக்கு போவாங்க இதுதான் லைஃப் ஆஃப்டர் டேர்ஷரி எஜுகேஷன் இன் ஸ்ரீலங்கா இவ்வளவு தான் ஸ்ரீலங்கா எஜுகேஷன் சிஸ்டம் பற்றியோ ஒரு ஓவரால் வியூ மிச்சம் இதுகளை பற்றியான தெளிவான விளக்கங்களை வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ